We hebben de behoefte om de gemeenschap te informeren over uh, de voltooiing van de vijfde IMF Review. Dat is de driemaandelijkse evaluatie van hoe het programma loopt en waar we, uh, waar we staan en wat er te doen valt. Uh, als, de, als we kijken naar wat de pers de afgelopen dagen al uh, rapporteert, dan is duidelijk dat wij uh, hele goede review mochten verwachten. Dat, is ook, uh, dat komt ook uit. Uh, uh, zodanig zelfs dat wij bezoek uh, krijgen van hooggeplaatste gasten die ook aangeven dat ze zelf willen zien hoe dat gaat en hoe het lukt. Zelf willen praten met uh, het leiderschap in Suriname, maar ook met de gewone mensen. Hoe lukt het de Surinamers om bereikt te hebben wat we in uh, hele korte tijd bereikt hebben met elkaar. Het vooruitzicht is goed. Uh, de economie herstelt. De indicatoren worden allemaal beter. En in de woorden van de president, ook met het IMF bespreken we hoe zo goed als mogelijk die macro-economische resultaten te vertalen naar stabiele, lagere prijzen. Stabiele koersen voor iedereen. Het feit dat het weer makkelijker wordt om te bouwen, om aan je dagelijkse uh, spullen te kopen, je levensbehoeften te voorzien. Uh, de beleidszaken met het IMF zijn uitgediscussieerd. We praten, geen, uh, we praten niet meer over beleid, dat komt wel aan de orde, maar de beleidszaken, daar is overeenstemming over, waar we vooral uh, heel veel aandacht aan geven in de resterende tijd van dit samenwerkingsprogramma, is uitvoering. En uitvoering bij de inkomsten, belasting en douane, uitvoering bij public sector reform, hervorming van de overheid, zodanig dat... Uh, dat we een uh, sterke overheidssector hebben met mensen die goed werken. En er zijn een heleboel mensen in onze overheidssector die zich keihard inzetten dagelijks en die, die verdienen beter. Er zijn mogelijkheden besproken in deze review hoe die inkomsten beter gemaakt kunnen worden. Dat is door dat uh, overheidsapparaat efficiënter te maken, doorgaan met public sector reform, doorgaan met het verwijderen van uh, mensen die niet presteren. Uh, spookambtenaren. Er is verder uh, is, staat op de agenda dat we moeten praten over elektriciteitstarieven. U, de gemeenschap weet dat wij vorig jaar toen we probeerden uh, de brandstofprijzen te subsidiëren, gesubsidieerd te houden, laag te houden, dat dat de hele economie uh, in uh, problemen bracht. De koersen deed stijgen, de economie in problemen bracht, in, in, in uh, onrust. Dat op het moment dat we dat uh, geregeld hadden, dat daarmee de brandstofvoorziening gegarandeerd was. En dat daarmee ook rust was geschapen in uh, de gemeenschap, maar ook in de koersen en in de prijzen. Uh, een vergelijkbare situatie is, uh, speelt bij elektriciteitstarieven. Dat is dus een van de zaken die we ook moeten uitvoeren. Uh, en, een andere, uh, en er zijn nog wat zaken waarvan... Uh, waarvan wij die noemen, die, die, die heten structural benchmarks, die zijn belangrijke maatregelen die getroffen moeten worden. Er is op de agenda van de assemblee, uh, zit, er, zit er wat wetgeving. Er zijn bij de centrale bank en het ministerie van Financiën zijn wat maatregelen die nog uh, uitgevoerd moeten worden. Uh, en waar op sommige punten een klein beetje vertraging ontstaat, niet omdat uh, er onwil is, maar omdat gewoon die agenda veel te druk is. Maar het gaat de goede kant op. Die goede vooruitgang is geen toeval. Die goede vooruitgang is het resultaat van hard werken, van saamhorigheid van de Surinaamse gemeenschap, van het brengen van offers, van leiderschap, van goede communicatie. En die saamhorigheid en dat leiderschap, die goede communicatie, dat is met de regering, met DNA, met de vakbeweging, met het bedrijfsleven en met de gemeenschap. Wij, als er goede resultaten zijn, als wij dit land weder opbouwen, als de economie herstelt, dan is dat dankzij de offers en het werk van alle mensen in dit land. Met steun van het IMF. Very fruitful discussions with the Ministry of Finance, the Central Bank, uh, Ministry of Social Affairs, other ministries. Uh, we are very happy with the results of, of our discussions. 
We are fully aligned um, on the objectives um, of the program and on the way that we get there. Uh, we are thinking, uh, we are discussing, we are discussing like colleagues. We are never in a position to preach, but rather to solicit the ideas from our counterparts in the government, seeing what works, what could be practical solutions. Um, I am very hopeful that uh, the review will be completed uh, successfully. It will, uh, uh, after we iron out all the remaining issues, we need to uh, go to the board in mid-March. And I'm very ho hopeful that the review will be uh, quite successful. But at our level, we have no disagreements. We are fully aligned um, at, at, at our level. Now, um, how the report would look like. My approach has always been to appreciate and acknowledge of the hard work that has been done and of the progress that has been made. And indeed, Suriname can be very proud of this recent progress. The sacrifices that the population has made and the hard work of both the Ministry of Finance in keeping the fiscal discipline and of the central bank in keeping monetary discipline is reflected in the macroeconomic stability that has been restored. And actually, it has been restored even quicker than we expected because the inflation has come down quite significantly, the exchange rate has stabilized, people have more confidence uh, in the SRD, you see activity on the street that is happening. The common man cares that the prices of goods remain the same as they were uh, a week ago, and that's where he sees the stability. Uh, the growth has picked up. Of course, we would like to see a higher level of growth, but overall, um, I think that the sacrifices that the population has made is uh, already reflected in, in the achieved macroeconomic stability. Now, that being said, it's important not to rest on laurels, so to say, but to keep the reform momentum going. There is always a temptation after stability is achieved to just relax and let things go and to spend more. So in that regard, it is very important to abide and execute this year's budget in line with the program targets. This has been set in a way so as to achieve and preserve macroeconomic stability. There is enough space for social programs and for quality infrastructure investments. Those types of spending would benefit the population. If, if there is only throwing money at the program on consumption, it would only feed inflation. So this is why it's important to execute the budget prudently in line with, with the agreed targets and in line with the, with the budget that has been enacted. On the, the reforms that need to proceed promptly, public sector reform, it's an incredible achievement that that No Work, No Pay Act has been enacted by the National Assembly. It took 60 years. That's a long time. And I think it's, it's a great achievement because it allows government to get rid of uh, ghost workers. Ghost workers are a dead weight on the public sector, and they don't come for free. In fact, if all the ghost workers were removed tomorrow, 5,000 people, then when in the middle of the year when the negotiations with the union would reopen, there would be space for a 15% salary increase for an average public sector worker. But if there is very slow progress with a few hundred here and there, there will not be enough space for any meaningful increase in, so in, in public sector wage. So indirectly, every single public servant who is working hard is currently subsidizing and paying for the ghost workers in terms of their own low salaries. And that is not a sustainable situation. The pain is especially acutely felt the more high-skilled and more experienced public sector workers become because the government is not able to compensate those people for the skills that they have. 